ഹായ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ഡ്രീം മേക്കറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു അജന്ത ഗുഹകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് മഹാരാഷ്ട്ര അജന്ത ഗുഹകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര അജന്ത ഗുഹകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡൻറ്റായി മത്സരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട കുറഞ്ഞ പ്രായം മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡൻറ്റായി മത്സരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട കുറഞ്ഞ പ്രായം മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡൻറ്റായി മത്സരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട കുറഞ്ഞ പ്രായം മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനെയും വേർതിരിക്കുന്ന അതിർത്തി റാഡ് ക്ലിഫ് രേഖ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനെയും വേർതിരിക്കുന്ന അതിർത്തി റാഡ് ക്ലിഫ് രേഖ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനെയും വേർതിരിക്കുന്ന അതിർത്തി റാഡ് ക്ലിഫ് രേഖ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ശില്പി ഹെർബർട്ട് ബെക്കർ നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വ്യക്തി ഹെർബർട്ട് ബെക്കർ നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വ്യക്തി ശില്പി ഹെർബർട്ട് ബെക്കർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എവിടെയാണ് സ്ഥാപിതമായത് കോഴിക്കോട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിതമായത് എവിടെ കോഴിക്കോട് രണ്ട് തവണ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ വനിത മാഡം ക്യൂറി രണ്ട് തവണ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ വനിത മാഡം ക്യൂറി രണ്ട് തവണ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ വനിത മാഡം ക്യൂറി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് അമേരിക്കയ്ക്ക് ആ പേര് നൽകിയത് ആരാണ് അമേരിഗോ വെസ്പുച്ചി അമേരിക്കയ്ക്ക് ആ പേര് നൽകിയത് ആരാണ് അമേരിഗോ വെസ്പുച്ചി അമേരിക്കയ്ക്ക് ആ പേര് നൽകിയത് ആരാണ് അമേരിഗോ വെസ്പുച്ചി ഒരു റോഡ് പോലും ഇല്ലാത്ത യൂറോപ്യൻ നഗരം വെനീസ് ഒരു റോഡ് പോലും ഇല്ലാത്ത യൂറോപ്യൻ നഗരം വെനീസ് ഒരു റോഡ് പോലും ഇല്ലാത്ത യൂറോപ്യൻ നഗരമാണ് വെനീസ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുഹാവ്യൂഹം ഏതാണ് മാമത് ഗുഹ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുഹാവ്യൂഹം ഏതാണ് മാമത് ഗുഹ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുഹാവ്യൂഹം ഏതാണ് മാമത് ഗുഹ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ലെവൻ ഡെസ്ഡിമോണ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആര് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ ഡെസ്ഡിമോണ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആര് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ ഡെസ്ഡിമോണ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആര് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൽവ് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ തൻ്റെ രാജിക്കത്ത് ആർക്കാണ് നൽകേണ്ടത് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർക്ക് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ തൻ്റെ രാജിക്കത്ത് ആർക്കാണ് നൽകേണ്ടത് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർക്ക് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ തൻ്റെ രാജിക്കത്ത് ആർക്കാണ് നൽകേണ്ടത് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർക്ക് ഗോദാനം എന്ന പ്രശസ്തമായ നോവൽ രചിച്ചത് പ്രേംചന്ദ് ഗോദാനം എന്ന പ്രശസ്തമായ നോവൽ രചിച്ചത് പ്രേംചന്ദ് ഗോദാനം എന്ന പ്രശസ്തമായ നോവൽ രചിച്ചത് പ്രേംചന്ദ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ യക്ഷഗാനം എന്ന കലാരൂപം ഏത് സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കർണാടകം യക്ഷഗാനം എന്ന കലാരൂപം ഏത് സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കർണാടകം യക്ഷഗാനം എന്ന കലാരൂപം ഏത് സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കർണാടകം ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി മഹാത്മാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി മഹാത്മാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി മഹാത്മാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ താഴെ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ റെയിൽവേ ശൃംഖല ഇല്ലാത്തത് സിക്കിം താഴെ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ റെയിൽവേ ശൃംഖല ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാനം സിക്കിം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധേയമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയ സ്വതന്ത്ര സമര സേനാനി ദാദാഭായ് നെവ്റോജി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധേയമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ദാദാഭായ് നെവ്റോജി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധേയമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ദാദാഭായ് നെവ്റോജി ദലാൽ സ്ട്രീറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുംബൈ ദലാൽ സ്ട്രീറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ മുംബൈ ദലാൽ സ്ട്രീറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുംബൈയിലാണ് പൂക്കോട് തടാകം കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വയനാട് പൂക്കോട് തടാകം കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വയനാട് പൂക്കോട് തടാകം കേരളത്തിൽ വയനാട് ജില്ലയിലാണ് കൊച്ചി സർവകലാശാലയുടെ പ്രഥമ വൈസ് ചാൻസലർ ആരായിരുന്നു പ്രൊഫസർ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി കൊച്ചി സർവകലാശാലയുടെ പ്രഥമ വൈസ് ചാൻസലർ ആരായിരുന്നു പ്രൊഫസർ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി കൊച്ചി സർവകലാശാല ുടെ
ലോക പൈതൃകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കേരളീയ സംസ്കൃത നാടക കലാരൂപം കൂടിയാട്ടം ലോക പൈതൃകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കേരളീയ സംസ്കൃത നാടക കലാരൂപം കൂടിയാട്ടം ലോക പൈതൃകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കേരളീയ സംസ് കൃത നാടക കലാരൂപം കൂടിയാട്ടം ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നേടുന്നു ഇത് ആരുടെ കൃതിയാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നേടുന്നു ഇത് ആരുടെ കൃതിയാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നേടുന്നു ഇത് ആരുടെ കൃതിയാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് ജന്മം കൊണ്ട് ആരും വിശുദ്ധരല്ല ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ഗാന്ധിജി മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് ജന്മം കൊണ്ട് ആരും വിശുദ്ധരല്ല ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻസ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെ സമഗ്ര പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയ കോത്താരി കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെ സമഗ്ര പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയ കോത്താരി കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെ സമഗ്ര പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയ കോത്താരി കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ സമ്മതിയുടെ നിർമ്മാണം മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് കൺസെൻറ്റ് എന്ന സമീപനത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച ആധുനിക ചിന്തകൻ നോം ചോസ്കി സമ്മതിയുടെ നിർമ്മാണം മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് കൺസെൻറ്റ് എന്ന സമീപനത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച ആധുനിക ചിന്തകൻ നോം ചോസ്കി ബ്രിട്ടീഷ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവാർഡ് നേടിയ മലയാള സിനിമ എലിപ്പത്തായം ബ്രിട്ടീഷ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവാർഡ് നേടിയ മലയാള സിനിമ എലിപ്പത്തായം ബ്രിട്ടീഷ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവാർഡ് നേടിയ മലയാള സിനിമ എലിപ്പത്തായം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടി വൺ രാഷ്ട്രപതിയുടെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ മലയാള ചലച്ചിത്രം ചെമ്മീൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടി ആദ്യ മലയാള ചലച്ചിത്രം ചെമ്മീൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടി ആദ്യ മലയാള ചലച്ചിത്രം ചെമ്മീൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടി ടു യുനെസ്കോയുടെ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതം സൈലന്റ് വാലി യുനെസ്കോയുടെ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതം സൈലന്റ് വാലി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് റോബർട്ട് ബോബി ജോർജ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് റോബർട്ട് ബോബി ജോർജ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സിംഗപ്പൂരിൽ രൂപം കൊണ്ട ആസാദ് ഹിന്ദ് ഭരണകൂടത്തിൽ അംഗമായിരുന്ന വനിത ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സിംഗപ്പൂരിൽ രൂപം കൊണ്ട ആസാദ് ഹിന്ദ് ഭരണകൂടത്തിൽ അംഗമായിരുന്ന വനിത ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി പാർലമെൻറ്റ് സംയുക്ത സമ്മേളനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരാണ് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരാണ് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരാണ് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഇ കെ നായനാർ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇ കെ നായനാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഇ കെ നായനാർ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടി സെവൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പറുദീസ നഷ്ടം എന്ന പ്രശസ്തമായ കൃതി രചിച്ചത് ആരാണ് ജോൺ മിൽട്ടൺ പറുദീസ നഷ്ടം എന്ന പ്രശസ്തമായ കൃതി രചിച്ചത് ആരാണ് ജോൺ മിൽട്ടൺ പറുദീസ നഷ്ടം എന്ന പ്രശസ്തമായ കൃതി രചിച്ചത് ആരാണ് ജോൺ മിൽട്ടൺ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച എവിടെയാണ് ആലപ്പുഴ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച എവിടെയാണ് ആലപ്പുഴ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച എവിടെയാണ് ആലപ്പുഴ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണ്ണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഏത് ചൈന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണ്ണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ചൈന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണ്ണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ചൈന രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് സാറ ജോസഫിന് കൃതി അലാഹയുടെ പെൺമക്കൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ യു കെ കുമാരൻ ദക്ഷൻകുന്ന് സ്വരൂപം പതിനേഴിൽ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ കൃതി സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി പതിനെട്ടിൽ കെ വി മോഹൻ കുമാറിൻ്റെ ഉഷ്ണരാശി പത്തൊൻപതിൽ വി ജെ ജെയിംസിൻ്റെ നിരീശ്വരൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ടു തൃശ്ശൂർപൂരം തുടങ്ങിയത് ആരുടെ കാലത്താണ് ശക്തൻ തമ്പുരാൻ തൃശ്ശൂർപൂരം തുടങ്ങിയത് ആരുടെ കാലത്താണ് ശക്തൻ തമ്പുരാൻ തൃശ്ശൂർപൂരം തുടങ്ങിയത് ആരുടെ കാലത്താണ് ശക്തൻ തമ്പുരാൻ കേരളത്തിൽ നിലനിന്ന ഏക മുസ്ലിം രാജവംശം ഏതാണ് അറക്കൽ വംശം കേരളത്തിൽ നിലനിന്ന ഏക മു
ഭോപ്പാൽ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായ വിഷവാതകം മീതായൻ ഐസോ സയനൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ആധുനിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ആഡം സ്മിത്ത് ആധുനിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ആഡം സ്മിത്ത് ആധുനിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് ആഡം സ്മിത്ത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ